गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमेस्टर सिक्स सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग सेकंड टॉपिक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग या मधला जॉब कॉस्टिंग आज आप पहला प्रॉब्लेम सोल्यूशन पहना आहोत पहला प्रॉब्लेम आयाम तो थोड़ा सा सीम्पल है एज अ कॉस्ट शिफ्ट प्रमाण क्या जी पुढ़ प्रॉब्लेम है तो मैं अपन वेगवेगे ऐडजस्टमेंट कवर के लिए हा प्रॉब्लेम आप निराली पब्लिकेशन या पुस्तका मधला टेक्स्टबुक मधला प्रॉब्लेम घर आहो फर्स्ट प्रॉब्लेम समझा गया अल्फा इंजीनियरिंग इंजीनियर्स बीकानेर प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट of job number 346 from which you are required to prepare job cost sheet for the period ended 31st march 2022 showing the cost of job and selling price to give a profit 20% on sales ata जॉब कॉस्ट शीट फक्त तयार करायचे आणि यामध्ये पहिलाच प्रॉब्लेम असल्यामुळे फारसं कॉम्प्लिकेशन नाहीये मग तुम्हाला काय करायचं आहे तर एस वाय बी कॉमला आपण जेव्हा कॉस्ट शीट शिकलेलो आहे तर त्याची मदत इथे लागणार आहे की मटेरियल लेबर त्यानंतर फॅक्टरी ओव्हर हेड ऑफिस ओव्हर हेड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर हेड हे आपण ओळखून घेणार आहोत बघा प्रोडक्ट वेजेस आहे नाईन्टी थाउजंड मटेरियल यूज फॉर डायरेक्टली फॉर जॉब नाईन्टी थाउजंड म्हणजे मटेरियल आहे नव्वद हजाराचं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबरमध्ये प्रॉडक्ट वेजेस येतील नाईन्टी थाउजंड सन्ड्री वर्क एक्सपेन्सेस म्हणजे फॅक्टरीशी रिलेटेड येतील तीन हजार चारशे रुपये थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड सेलिंग कमिशन सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड येईल वन थाउजंड टू हंड्रेड मशनरी रिपेअर्स फॅक्टरीशी रिलेटेड येईल फाईव्ह थाउजंड सेव्हन हंड्रेड ऍडव्हर्टायझिंग सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड येईल टू थाउजंड फाय हंड्रेड कोल अँड कोक फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे थ्री थाउजंड कन्झ्युमेबल स्टोअर्स फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे ट्वेल्व्ह थाउजंड एट हंड्रेड डायरेक्टर्स फीज ऑफिसशी रिलेटेड आहे 3000 थाउजंड फॅक्टरी इन्शुरन्स फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे वन थाउजंड फोर हंड्रेड कॅरेज आउटवर्ड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड आहे नाईन थाउजंड टू हंड्रेड नऊ हजार दोनशे अनप्रॉडक्टिव्ह वेजेस अनप्रॉडक्टिव्ह वेजेस आपण फॅक्टरीमध्ये टाकणार आहोत चोवीस हजार दोनशे चार्जेबल एक्सपेन्सेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेसमध्ये घ्यावे लागतील चार हजार पाचशे डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्निचर ऑफिसशी रिलेटेड आहे तीन हजार सातशे थ्री थाउजंड सेवन हंड्रेड सेलिंग ऑन कॉस्ट टेन थाउजंड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड आहे मोटिव्ह पॉवर फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे टेन थाउजंड वन हंड्रेड देन पॅकिंग चार्जेस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड आहे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड टेक्निकल डायरेक्टर फीज टेक्निकल डायरेक्टर फॅक्टरीमध्ये लागतात त्यामुळे तिथे आपण घेणार आहोत वन थाउजंड सेवन हंड्रेड सॅलरी टू वर्स मॅनेजर फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे फाईव्ह थाउजंड फोर हंड्रेड हिटिंग अँड लाईटिंग फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे सेव्हन हंड्रेड ऑफिस रेंट ऑफिसशी रिलेटेड आहे नाईन थाउजंड फाय हंड्रेड आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस पेबल हे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत फाय हंड्रेड आता कॅल्क्युलेशन जे आहे वर्किंग नोट हे आपण नंतर करणार आहोत आधी स्टेटमेंट घ्या वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ अल्फा इंजिनियरियस इंजिनियर्स बिकानेर जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर थ्री हंड्रेड forty six for the period ended thirty first march two thousand twenty two column kara particular inner column ani outer column ata mi je explanation dile tumhala ki konte kharcha factory shi related hai konte direct material hai konte direct expenses ahe konte office related hai ani konte selling and distribution shi ahe tya pramane apan tacha classification karun jaso cost sheet tayar karto same tasach job cost sheet tayar karayche मग मटेरियल पासून सुरुवात करा आधी घ्या मटेरियल युज डायरेक्टली नाईन्टी थाउजंड इनर कॉलमला ऍड प्रोडक्टिव्ह वेजेस नाईन्टी थाउजंड इनर कॉलमला ऍड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यामध्ये दोन येतील चार्जेबल एक्सपेन्सेस फोर थाउजंड फाय हंड्रेड आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस पेबल फाय हंड्रेड मग या तिन्हींची बेरीज करून तीन म्हणजे कोणते मटेरियल लेबर आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस तसं इथे अमाऊंट चार आलेले आहेत त्यांची बेरीज करून प्राईम कॉस्ट आलेली आहे वन लॅक एटी फाय थाउजंड एक लाख पंच्याऐंशी हजार आउटरला पण दाखवा एक लाख पंच्याऐंशी हजार ऍड 
फॅक्टरी ओव्हरहेड जेवढे मी फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे असं सांगितलं होतं ते सर्व फॅक्टरी ओव्हरहेडच्या अंडर घ्या सनरी वर्क एक्सपेन्सेस तीन हजार चारशे थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड मशीन रिपेअर्स फाय थाउजंड सेव्हन हंड्रेड पाच हजार सातशे कोल अँड को थ्री थाउजंड कन्झ्युमेबल स्टोअर्स ट्वेल्व थाउजंड एट हंड्रेड फॅक्टरी इन्शुरन्स वन थाउजंड फोर हंड्रेड अनप्रॉडक्टिव्ह वेजेस ट्वेंटी फोर थाउजंड टू हंड्रेड टेक्निकल डायरेक्टर्स फीज वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड एक हजार सातशे सॅलरी टू वर्क मॅनेजर फाय थाउजंड फोर हंड्रेड पाच हजार चारशे हिटिंग अँड लाईटिंग सेव्हन हंड्रेड सातशे आता बेरीज करताना एक लाख पंच्याऐंशी हजारामध्ये हे सर्व खर्च ऍड करायचे आणि जी बेरीज आहे तिलाच आपण फॅक्टरी कॉस्ट वर्क कॉस्ट किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट म्हणतो मग वर्क कॉस्ट आलेली आहे टू लॅक फिफ्टी थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड दोन लाख त्रेपन्न हजार चारशे रुपये त्यामध्ये ऍड करा ऑफिसशी रिलेटेड खर्च ऍड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड त्यामध्ये घ्या डायरेक्टर फीज थ्री थाउजंड तीन हजार डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्निचर थ्री थाउजंड सेव्हन हंड्रेड तीन हजार सातशे ऑफिस रेंट नाईन मध्ये म्हणजे वर्क कॉस्ट मध्ये ऑफिस ओव्हरहेड ऍड करा ऍड करून जे ते असणार आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आलेलं आहे टू लॅख सिक्स्टी नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड आउटरला पण घ्या टू लॅख सिक्स्टी नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड दोन लाख एकोणसत्तर हजार सहाशे रुपये ऍड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड जे सांगितले होते मी ते सेलिंग कमिशन वन थाउजंड टू हंड्रेड टू थाउजंड फाय हंड्रेड दोन हजार पाचशे कॅरेज आउटवर्ड नाईन थाउजंड टू हंड्रेड नऊ हजार दोनशे सेलिंग ऑन कॉस्ट टेन थाउजंड पॅकिंग चार्जेस सेव्हन थाउजंड फाय हंड्रेड दोन लाख एकोणसत्तर हजार सहाशे मध्ये टू लॅक सिक्स्टी नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड मध्ये सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड ऍड करा ऍड करून टोटल कॉस्ट त्यालाच आपण कॉस्ट ऑफ जॉब म्हणणार आहोत कॉस्ट ऑफ जॉब थ्री लॅख आलेली आहे आउटरला पण घ्या थ्री लॅख आता यामध्ये ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट ऍड करायचं आहे प्रॉफिट किती सांगितलं होतं बघा इथे वरती सेलिंग प्राईस टू गिव्ह अ प्रॉफिट ट्वेंटी पर्सेंट ऑन सेल्स म्हटलेलं आहे मग नोट तयार करा वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट दॅट इज ट्वेंटी पर्सेंट ऑन सेल्स फॉर्म्युला लिहा सेलिंग प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस प्लस प्रॉफिट मग सेलिंग प्राईसवर ट्वेंटी पर्सेंट आहे म्हणून सेलिंग प्राईस शंभर म्हणा वीस रुपये प्रॉफिट आहे म्हणजे कॉस्ट प्राईस येईल एटी ऐंशी आत्ता आपल्याला जी व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे जॉब कॉस्ट ती कॉस्ट प्राईस आहे कारण की त्यात प्रॉफिट ऍड नाही त्यामुळे सेलिंग प्राईस नाही म्हणता येणार तिला मग ऐंशी टक्क्यासाठी किती रुपये आहे तीन लाख आहे किंवा ऐंशी साठी तीन लाख तर वीस टक्के प्रॉफिटसाठी किती मग तिरकस गुणाकार करायचा तीन लाख गुणिले वीस भागिले ऐंशी कॅल्क्युलेशन करून उत्तर येते पंच्याहत्तर हजार रुपये म्हणजे प्रॉफिट ऍड करायचा पंच्याहत्तर हजार रुपये प्रॉफिट ऍड करा ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट पंच्याहत्तर हजार रुपये ऍड करून सेलिंग प्राईस आलेली आहे तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये याप्रमाणे आपण पहिला जो प्रॉब्लेम आहे जॉब कॉस्टचा तो कम्प्लीट केलेला आहे पहिलाच असल्यामुळे सिम्पल कॉस्ट शिफ्ट प्रमाणे प्रॉब्लेम होता इथून पुढचे जे प्रॉब्लेम आहेत तर त्यामध्ये बऱ्याचशा ऍडजस्टमेंट येतील ते आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून पाहूया इथे आपला फर्स्ट प्रॉब्लेम कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंडचा जो जॉब कॉस्टिंगचा टॉपिक आहे त्यामधला कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू